Boa noite, a paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Louvado seja o santo nome do Senhor. Preparados para mais uma noite entrarmos em oração? Vai colocando seu pedido da palavra, ou perdão, o seu pedido da oração. Meus queridos, a palavra de Deus que nós temos para esta noite, enquanto você coloca aí o seu pedido da oração, para a gente entrar em oração, enquanto você aí se assim envolve aí nessa graça de buscar a Deus. E, é, a palavra em Gênesis, no capítulo 15, no versículo 5 e 6, diz assim, Então o levou fora e disse, Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe, Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Esse texto é conhecido. Esse texto fala aqui, Deus animando Abraão, promete a Abraão um filho. Abraão, Abraão, no caso, ainda não era Abraão, era Abraão. Abraão já era bem velho. E Sara, sua esposa, além de idosa, também era estéreo. Então, Deus chamou eles e, pela fé, eles saíram do meio dos seus parentes, da sua parentela, para uma terra desconhecida que o Senhor ainda iria mostrar, mas que já tinha, estava ali prometendo. Tudo parecia muito improvável, tudo parecia tudo fantasioso, mas eles creram na palavra do Senhor. Deus, sendo rico em misericórdia, ele tinha planos muito mais elevados, muito maiores para essa família, como pode ser o teu caso. Deus, com certeza, meu irmão, minha irmã, tem planos muito maiores e mais elevados para você, para mim, para nossa casa, para o nosso lar, para a nossa família. Até os dias de hoje, todos os cristãos da terra são abençoados por meio de um descendente de Abraão. Quem, irmã Rosa? Jesus Cristo. Deus convidou Abraão para olhar para o céu. E é impossível contar todas as estrelas, você sabe disso. Se não sabe, tente. Depois me diga se conseguiu. Também, meus amados, é impossível que Deus deixe de cumprir as suas promessas e seus propósitos. Deus está acima de todas as estrelas. Deus conhece cada estrela e chama cada uma pelo seu nome. Ele conhece também o seu coração. Ele conhece os planos, os sonhos que você carrega. Lembre-se que acima de todas as coisas que parecem grandes demais, está o Senhor Deus soberano na tua vida. Ele, o teu Deus... Ele ainda está no controle, viu? Ele ainda está é soberano no mundo, viu? Ele ainda controla, creia e viva pela fé como Abraão. Deus, nessa noite, vamos orar e mais entre nesta oração com esta fé, crendo que você é também abençoado como Abraão foi. Creia no Senhor de todo o seu coração. Isso foi o que distinguiu o que fez aí, é, houve a grande transformação, que houve a grande mudança na vida de Abraão e o povo de Deus em toda a história, foi a fé, então olhe para o céu, não ponha seus olhos nas dificuldades, nos problemas, nas lutas, que todo dia, como diz a Bíblia lá em Efésios, todo dia, meu irmão, basta cada dia o seu próprio mal, todo dia tem uma coisa para tentar lhe entristecer, lhe abater, lhe humilhar, lhe levantar, sabe, paralisar você, é esse o objetivo do inimigo, você já sabe disso, é preciso todos os dias estar lhe alertando, não é? Mas Deus mais uma vez aí, a misericórdia dele é tão grande que ele mais uma vez traz aqui a nossa, a nossa lembrança, que ele está no controle, que o inimigo quer te paralisar, e isso é o suficiente para você não parar, do Senhor é que vai vir o teu socorro, confie na palavra de Deus, mesmo que as situações da sua vida, mesmo que as circunstâncias digam ao contrário, busque 
no Senhor o auxílio que vai lhe motivar. A fé é que conduz ao amor e à obediência. Lembre-se, aconteça o que acontecer, você não pode abrir mão da sua fé. É esse o tesouro que o Satanás quer roubar de você. Porque sem fé, você fica sem esperança. Sem fé, você não ora. Sem fé, você não jejua. Sem fé, você não se consagra. Sem fé, você não lê a palavra. Sem fé, você não estava não nem aqui ouvindo essa, aqui a palavra, muito menos se prontificando a orar e concordar em oração, nem que fosse pela sua vida. Ah, mas fulano não veio, Beltrano não veio. Por quê, meu irmão? Ore por ele, ore por ela. Porque a fé está esmorecendo. E a gente é um sustentando o outro. A gente hoje levanta e estende a mão para um, porque lá na frente a gente não sabe se a gente vai precisar da mão. Então a fé é que conduz ao amor e à obediência. Expressa o seu amor, expressa a sua submissão a Deus, observando as suas orientações através da Bíblia Sagrada, dando seus passos de obediência. Ore, entregue os seus sonhos nas mãos de Deus, viu? Que Deus é fiel, o Deus é eterno, Ele é o mesmo ontem, hoje e Ele será eternamente. Deus está acima de todo o universo. Ele tem um plano perfeito, parece que nada vai dar certo, tudo dá errado. Parece que o inimigo está conseguindo o que quer, é engano. E isso está nas descritas nas partes da Bíblia. Muitos pensavam que nada ia dar certo. E Jesus, quando vê, pensa que não, coloca, Deus coloca cada coisa no seu lugar. Deus tem um plano certo, um propósito superior para a sua vida, para aquilo que você está vivendo. Confie, Ele não, foi, não é para a sua morte, é para a sua vida. Deus entregue sonhos, planos, projetos, não esqueça nunca disso. Tudo no altar de Deus. E Ele vai te ajudar. Ajudar a passar pelas dificuldades que você tem enfrentado, e com fé e confiança você vai conseguir. Você crê nessa bênção, você crê nessa vitória, então fecha teus olhos e vem orar agora junto comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, grande Deus Todo-Poderoso, Deus Maravilhoso, Deus Eterno, obrigado por esta noite, obrigado Pai por este dia que se findou, porque até aqui nos ajudou o Senhor, Obrigado porque o Senhor é bom, é uma fortaleza na angústia. Obrigado pelos teus livramentos, pela tua vitória. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado porque o Senhor é poderoso. Eu te agradeço pela vida. Eu te agradeço pela saúde. Eu te agradeço pelos livramentos. Eu te agradeço porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus que não nega o teu favor. A tua misericórdia, meu Pai, é grande. O Senhor é Deus que não nega a Tua bondade, Tua compaixão. Olha para nós nessa noite com Teu olhar de misericórdia. Nós somos tão falhos, tão limitados. Nós somos tão pequenos. Nós somos, meu Pai, pó e cinza. Mas o Senhor é maravilhoso. Meu Pai, que nós sejamos, meu Pai, ainda que sejamos falhos, ainda que sejamos pecadores e pequenos, o Senhor é Deus grande e misericordioso. Olha para cada um de nós. Sabemos que a, que a causa de não sermos consumidos é a Tua misericórdia. Às vezes a nossa queda espiritual é o nosso próprio pecado, é a nossa própria vaidade, é a nossa própria mentira, é o nosso próprio orgulho. Mas a Tua palavra diz em Oséias 14, converte ao Israel, porque pelos Teus pecados tem caído. Quantas vezes, meu Pai, nós estamos sendo alvejados na batalha, nós estamos perdendo a direção. Estamos perdendo a habilidade com as armas espirituais que um dia o Senhor confiou sobre as nossas mãos. São milhares de pessoas que neste momento oram, Senhor. Que se não estiverem agora, em outros momentos vão passar por aqui e vão ouvir. Meu Deus, são dezenas, centenas de pessoas que passam. E isso é a Tua misericórdia na vida de todos nós. Todos que estão orando comigo agora e que depois estarão, meu Pai, passando por este vídeo para orar. Meu Deus, que também essa unção, essa carga de poder alcance a cada um. Meu Pai, porque estamos todos numa só fé, num só propósito, numa só convicção, numa só concordância. Que o Senhor é o Deus que pode nos ajudar. O Senhor é o Deus que pode nos fortalecer. Renova nossas forças, renova nossas vidas, 
vem nos encher com o Teu Espírito, vem nos encher com a Tua presença, vem nos encher com a Tua graça, vem nos encher, meu Pai, porque quanto mais unção do Teu Espírito, menos fraqueza nós teremos. Quanto mais unção do Teu Espírito, menos fraqueza, mais, meu Senhor, nós sentiremos. Quanto mais unção do Teu Espírito, menos pecados nós cometeremos. Quanto mais poder do alto, menos murmuração, menos orgulho, menos trabalho, nós vamos dar para a obra do Senhor. Não quero dar trabalho para a Tua obra, mas quero exercer o trabalho na Tua obra. Essa irmã que está orando, este irmão que está orando também, este jovem, esse rapaz, essa moça, que muitas das vezes se sente falho, se sente, ó Pai, cheio de limitações. É como Paulo que declarou dizendo, o bem que a gente quer fazer, a gente não faz, mas o mal que a gente sempre deseja não fazer, meu Pai, a gente acaba cometendo de forma involuntária. Meu Deus, nós te pedimos agora, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de cada família aqui representada, tem misericórdia de cada homem, tem misericórdia de cada mulher, porque há um desejo na alma deste irmão e desta irmã, há um desejo na alma desta pessoa, há um desejo no fundo do coração desta pessoa, que o desejo dele e dela, meu Pai, é de ser tocado pelo Teu poder, é ser transbordante na Tua obra, o desejo é ser tocado pela Tua presença, vem neste momento, Senhor, renovar nosso altar, vem neste momento renovar nossa vida, que a nossa vida seja marcada por uma vida de devocional, uma vida, meu Pai, de oração, uma vida de jejum, uma vida de palavra, uma vida de consagração, uma vida de rotina espiritual, uma vida repleta de poder do Senhor, meu Deus, nós queremos mais do Teu Espírito, nós queremos mais da Tua presença, nós queremos mais do Teu poder, nós queremos mais da Tua graça, nós queremos mais da Tua unção do Teu Espírito, aviva a Tua obra no meio dos anos e a notifica, aviva a Tua obra na minha vida, aviva a Tua obra na vida desta irmã e deste irmão, quem somos nós, meu Pai? Que nós somos tão falhos, nós somos tão pecadores, mas o Senhor é o Deus de poder e de maravilhas. A Tua Palavra diz que operando o Senhor, quem impedirá? Determinando o Senhor, quem invalidará? Libera sobre nós neste momento o Teu milagre. Libera sobre nós neste momento a Tua bênção. Libera sobre nós neste momento a atuação do Teu Espírito. A atuação da Tua presença, meu Pai. Vem renovar as nossas forças. Vem capacitar a nossa fé. Vem aumentar a nossa unção espiritual. Porque a Tua Palavra diz em todo o tempo, seja o alvo as Tuas vestes. E nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Senhor, não deixe faltar um são sobre a nossa cabeça, não. Não deixe faltar o poder sobre a nossa cabeça, não. Não deixe faltar a virtude espiritual sobre nós, não, Senhor. Porque a falta de azeite foi a causa de fazer aquelas cinco loucas chorarem amargamente. A falta da presença do Senhor fez os inimigos arrancar os olhos de sanção. A falta da tua presença foi, fez Saúl perder a presença de Deus e receber um espírito imundo no seu corpo. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós não, não nos lance fora da tua presença. Não nos lance fora da tua vontade soberana, que é perfeita, boa e agradável. Não nos lance fora do teu querer. Mas vem sobre as nossas vidas. Vem sobre nós, meu Pai. Nos capacitando espiritualmente. Nos capacitando na oração. Nos capacitando no jejum nos dando mais vigilância, porque está escrito, vigiai e orai, porque Satanás, o vosso adversário, ele anda ao derredor como um leão, rugindo, buscando a quem possa tragar, Senhor, vem operar em nossas vidas, nos de, nós dependemos dessa presença, nós dependemos desse poder, nós dependemos dessa graça, nós dependemos dessa unção, nós dependemos, meu Pai, desta ousadia, nós dependemos da manifestação do Teu Espírito sobre nós, Vem encher as nossas casas, vem renovar nossas vidas, nossa mente, vem renovar o nosso coração, o nosso espírito, vem nos levantar espiritualmente, meu Pai. Ainda que Satanás queira ver a nossa queda, ainda que Satanás queira ver a queda desta mulher e deste homem, nós oramos, meu Pai, na certeza que o sangue de Jesus tem poder para nos fortalecer, o sangue de Jesus tem poder para nos encher dia após dia, renova nossas forças, renova nossas vidas, levanta-nos espiritualmente, levanta-nos, ó Deus, de maneira que a gente possa fazer a Tua obra, determinados, ó Pai, aleluia, a seguir à frente, avante, seguindo o propósito da salvação, a Tua palavra diz que nós temos que olhar somente para o Senhor, 
que é autor e consumador da nossa fé. Meu Deus, desperta a nossa vida espiritual, desperta a nossa vida de oração, desperta a nossa vida de jejum, desperta a nossa vida na consagração, desperta a nossa vida espiritualmente, desperta a nossa vida, Senhor, para que possamos ser um vaso de valor, para que possamos ser um vaso de poder, para que possamos ser um vaso de honra na Tua presença. Faz coisas grandes na nossa vida, tira essa frieza, tira esse cansaço, tira esse desânimo, Quantas vezes estamos para baixo, Senhor, mas nós não recuamos na oração, nós não recuamos, ó Pai, em jejuar, não nós nos recusamos a deixar de se consagrar a Ti. Quantas vezes, ó Pai, o que o inimigo quer é só que a gente pare, quantas vezes nós estamos tão embaixo que até perdemos o senso de vigilância, que um dia o Senhor nos disse, vigiai, porque Satanás, o vosso adversário, está rugindo, ele está bramando como leão, buscando aquele que possa tragar, vem hoje, Senhor, e ajuda cada irmão, ajuda essa pessoa, meu Pai, que caiu, porque pecou contra o Senhor, essa pessoa que desanimou, porque pecou contra o Senhor, dá força a essa pessoa, meu Pai, para não olhar nem para a direita, e nem olhar para a esquerda, dá força a essa pessoa, para que essa pessoa não pare, para que essa pessoa não desista, para que essa pessoa não venha olhar para as dificuldades, mas olha somente para o Senhor, que é o autor, e consumador da nossa fé, Senhor derrama sobre nós o um Espírito de vida, derrama sobre nós o um Espírito de sabedoria, o um Espírito de fortaleza, assim como o Senhor assoprou sobre aquele vale de ossos secos, e diz a Tua palavra, que cada osso se juntou ao seu osso, e houve grande ruído, nós te pedimos, meu Deus, nesta hora, abençoa esta pessoa, abençoa esta família, abençoa este lar, abençoa esta casa, Derrama, Senhor, nesse momento o Espírito do Senhor sobre esta pessoa. Derrama neste momento o Espírito do Senhor sobre esta casa. O Espírito de fortaleza, o Espírito, Senhor, de renovo espiritual. Essa casa que todos são cristãos, mas estão fracos espiritualmente. Estão fracos, mas o Senhor levanta, o Senhor renova. Em nome de Jesus Cristo, pelo poder, grandeza e eficácia que há no nome e no sangue de Jesus Cristo, a minha oração agora, meu Pai, é que no nome de Jesus Cristo, essa família seja renovada, os filhos sintam vontade de servir a Deus, os pais sintam vontade de caminhar para o caminho do Senhor, meu Deus, que essa família possa viver os planos da salvação, os planos da redenção, os planos espirituais, os planos que, do Senhor que são perfeitos, a Tua palavra é escudo para aqueles que em Ti confia faz coisas grandes em nossas vidas, faz coisas grandes em nossas casas, faz coisas grandes, ó Pai, em nosso coração, e está aqui, nosso coração já está preparado para receber, mas o Senhor, que o Senhor venha nos capacitar para um tempo novo, que o Senhor venha nos preparar para o novo do Senhor, para o avivamento do Senhor, que o Senhor nos capacite para o tempo de restauração espiritual, que o Senhor nos capacite para um tempo de avivamento, que o Senhor nos capacite para um tempo de revestimento espiritual. Que o Senhor nos capacite para um tempo de fortaleza, de discernimento, de visões espirituais. Dá para esta mulher o batismo com o Espírito Santo. Porque João, na verdade, batizou com água para o arrependimento. Mas o Senhor é aquele que batiza com fogo. O Senhor é aquele que batiza com o Teu poder. O Senhor batiza este homem, esta mulher, este jovem, esse rapaz, essa criança. O Senhor é aquele que batiza com a Tua glória. O Senhor é aquele que batiza com a Tua graça. Vem hoje levantar profetas nesta casa. Levantar profetas dentro deste lar. Levantar homens e mulheres cheios de destemidos. Homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo. Homens e mulheres, meu Pai, determinados a cumprir a vocação do Senhor. Porque foi o Senhor que nos vocacionou. A Tua palavra diz que uns, ó Pai, o Senhor deu por apóstolos. Outros por profetas. Alguns como mestres mas de maneira que todos sejam edificados no corpo, que o cabeça é Cristo. Levanta essa irmã que ora comigo, levanta este irmão, Senhor, que ora comigo, levanta esta moça, levanta esse rapaz, levanta essa pessoa, levanta este jovem, esse adolescente, levanta esta criança. É uma, meu pai, essa pessoa, é, uma, é uma oração de avivamento espiritual. Eu não quero ser o que eu sou, eu não quero ter mais do céu, do que do, eu quero ter mais de ti, pai, eu quero ter mais é do reino espiritual, meu Deus, eu não quero falar apenas de mim mesma, 
eu quero falar dos céus, das coisas grandiosas do Senhor, das coisas profundas, eu quero falar das coisas espirituais, das coisas eternas, das coisas invisíveis, porém muito reais para aqueles que andam na tua presença, e eu quero falar das coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que os corações humanos não receberam, mas são as coisas que o Senhor preparou para aqueles que o Senhor ama, vem sobre nós e derrama essa grande bênção, vem nos renovar, vem nos encher, vem nos capacitar, Espírito Santo de Deus, Espírito da Verdade, Consolador amado, Paracleto querido, vem nos renovar, Espírito de Cristo, vem ungir a nossa vida, assim como o Senhor ungiu Davi, Espírito do Senhor, se apoderou ali dele, unge meu Pai a minha vida, unge a minha voz, unge as minhas mãos, unge as mãos deste ouvinte, unge a voz desta irmã, unge meu Pai os passos desse irmão, aonde essa pessoa pisar, que ela, meu Pai, que ela, meu Deus, arrasteje e deixando azeite no caminho, poder, autoridade, a marca da presença do Senhor, a marca da unção do Senhor, a marca da autoridade do Senhor, a marca da virtude espiritual, vem Senhor, e enche a nossa vida, vem Senhor, e enche a nossa alma, vem Senhor, e enche o nosso espírito, queremos transbordar, queremos ao Pai, transbordar, transbordar na autoridade do Senhor, em nome de Jesus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, amém e graças a Deus, amém meus queridos, que Deus te abençoe poderosamente, abençoe sua vida, abençoe sua casa, abençoe sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu profetizo que você e a sua casa, você e a sua família, servirão o Senhor debaixo da graça de Deus, você crê, concorda com essa bênção, então já declara aí, eu creio, eu recebo, eu tomo posse, não esquece, compartilha nas tuas redes sociais para abençoar outras vidas, e uma coisa que eu quero te dizer, deixa teu like, se inscreve no canal se não é inscrito, que deixa Deus trabalhar no seu viver, Deus tem muito mais para te entregar, lembre-se daquela, daquela analogia do Rio Jordão, quando ela nasce no Monte Hermon, desce na planície do Rio Jordão, mas ele recebe as águas e ele repassa, quem recebe repassa vive, porque quando ele repassa e vai cair lá numa outra, no outro, outro rio, que na verdade é chamado de mar morto, sabe o que acontece? Ele não repassa e ele então ali tem o que? Morte, nada prospera, nada cresce. Isso a gente aprende e entende pela hidrografia de Israel, meus amados, que quem recebe e repassa, ele prospera. Quem recebe e retém, morre. Então, que nas bênçãos do Senhor venha nas nossas vidas e a gente supra as nossas necessidades, a gente reparte, a gente recompartilha, a gente repassa, para que a bênção continue fluindo. Porque se você segura e fica só para você, não tem mais espaço para ter o fluir da bênção do Senhor. Você é canal, você vem recebe, faz o que tem que ser feito na sua vida e você compartilha, passa para frente, não é meu, não é seu, a palavra não é minha, por isso eu compartilho, o, o vídeo, ainda que leva o título daí, que é oração da madrugada da irmã Rosa, oração da noite da irmã Rosa, oração da manhã, não importa, compartilhe, é a palavra de Deus que você está compartilhando, é a oração que você está compartilhando e nesse compartilhamento, Deus vai fluindo, você vai abrindo espaço para trazer mais vida, para trazer mais bênção para a sua vida, amém? Aprenda esse princípio, meu querido e amado irmão, que Deus te abençoe poderosamente, e eu aproveito para lhe dizer que se quiser compartilhar também bênçãos que a irmã Rosa também precisa, fixado aqui está na live, na descrição do vídeo, algum mês pelo qual você pode ofertar e abençoar esta obra. No mais, meus queridos, que Deus te abençoe poderosamente. Um forte abraço, beijo lá no seu coração e até o próximo vídeo.